ఈ సంభాషణ అంతా అయిన తర్వాత బాబా నువ్వు ఒకసారి కళ్ళు మూసుకో అని అంటారు కళ్ళు మూసుకోగానే ఆ తన పక్కన ఉన్నటువంటి పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా రక్తం కక్కుతూ కింద పడిపోతారు అప్పుడు బాబా అంటారు బాగైందా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పై అధికారులు వచ్చి నిన్ను బంధిస్తారు అనగానే మీరున్న తర్వాత నాకేమాత్రం కూడా దిగులు లేదు నిన్ను మీరు నన్ను ఇక్కడి నుంచి రక్షించగలరు అంటే మళ్ళొకసారి కళ్ళు మూసుకోమంటారు మూసుకున్న తర్వాత బాబా పక్కన ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ఇద్దరు ఉంటారు అప్పుడు బాబాకు పాదాభి వందనం చేస్తారు బాబా అడుగుతారు ఇంతకు ముందు నువ్వు షిరిడి వచ్చినప్పుడు చేసినటువంటి నమస్కారానికి దీనికి ఏమైనా తేడా ఉందా అని అడుగుతారు అప్పుడు కేవలము కానుకల కోసం మీ పాదాలకు నమస్కరించాను ఇప్పుడు సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంతో మీ పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాను అంటారు సరే అని చెప్పి బాబా అడుగుతారు మామూలుగా ఇద్దరి మధ్యలో సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు మహమ్మదీయుడు అనేటువంటి భావన నాలో కలగడం చేత ఆ విధంగా నేను చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పి ఆ భజన మండలి యజమాని అంటారు అప్పుడు బాబా చెప్తాడు ఏ నువ్వు మహమ్మదీయుల యొక్క దేవతలను పూజించవా నీ ఇంట్లో పంజా లేదా మొహరం పండుగను మీరందరూ చేయరా మీ ఇంట్లో మహమ్మదీయ దేవత అహు కబ్డీబి లేదా వివాహాలు ఇతర శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు ఆ దేవతను సంతృప్తి పరుస్తూ మీరు పూజలు చెయ్యరా అని చెప్పి అడిగారు అసలు ఆ భజన మండలి యజమానికి ఏమి మాట్లాడాలో తెలియలేదు చాలామంది ముఖ్యంగా ఇటు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కానీ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా దర్గాలను మనందరము దర్శిస్తాం ఆ దర్గాలను దర్శించినప్పుడు చాలామంది హిందువుల ఇళ్లల్లో కూడా మహమ్మదీయ దేవతలకు సంబంధించినటువంటి ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది ఊర్లల్లో జరిగేటువంటి మొహరం పండక్కు ఎక్కువగా హిందూ కుటుంబాలే ఆ మహమ్మదీయుల యొక్క త్యాగానికి చిహ్నంగా పంజాలు రకరకాల చిహ్నాలతోటి పీరీలకు పైన కిరీటాలను చేయిస్తారు ముకుటం అంటారు దాన్ని మనం ఏదైతే ముకుటం అంటామో ఆ ముకుటం చాలా మటుకు పంజా రూపంలో లేకపోతే ఈ రెండు వేలు ఉండేటువంటి రూపంలో మూడు వేలు ఉండేటువంటి రూపంలో అవి ఉంటాయి చాలామంది చేయిస్తారు ఆ విధంగా బాబా ఆ మద్రాసు భజన మండలి అతనికి ఇదంతా కూడా గుర్తు చేస్తాడు చాలామంది మనం కూడా మన పూర్వీకులు చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా తెలంగాణ వైపు ఈ యొక్క పీర్ల పండుగ అంటాం మొహరం ఈ మొహరాన్ని మహమ్మదీయులతో సమానంగా హిందువులు కూడా చేస్తారు మహారాష్ట్రలో కూడా చాలామంది చేస్తారు నాందేడ్ జాల్నా ఇటువైపు ఆ పండుగ ఎక్కువగా చేస్తారు అహ్మద్నగర్ ఔరంగాబాద్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఆ విధంగా గుర్తు చేస్తారు బాబా అయితే ఆ భక్తుడు మళ్ళీ ఇంకో కోరిక కోరుతారు నేను రామదాసు స్వామి యొక్క దర్శనాన్ని కోరుకుంటున్నాను అనగానే బాబా రామదాసు రూపంలో దర్శనమిస్తారు ఈ విధంగా తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి భక్తుడి ఏ విధంగా సంస్కరించాలి కనీసం విశ్వాసం లేదు బాబా ఒక మహమ్మదీయుడు కేవలం ఏదో దక్షిణలు ఇస్తారనేటువంటి మీమాంసతో వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మద్రాసీకి అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని కలిగించి సర్వశ శరణాగతి అంటే ఏంటి సర్వశ శరణాగతి చేస్తే ఏ విధంగా బాబా మనల్ని ఆదుకుంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చక్కగా బాబా ఆ మద్రాస్ భజన సమాజం యజమానికి అద్భుతమైనటువంటి పాఠాన్ని నేర్పించడం జరిగింది ఈ అధ్యాయంలో మరొక అద్భుతమైనటువంటి కథ టెండూల్కర్ కుటుంబానికి సంబంధించి సావిత్రిబాయి టెండూల్కర్ కుమారుడు బాబు టెండూల్కర్ వైద్య పరీక్ష కోసం తాను సిద్ధమవుతున్నప్పుడు జ్యోతిష్యులను అడుగుతారు జ్యోతిష్యులు అందరూ కూడా ఒకరు కాదు చాలామంది ఎవరికి తెలి ప్రతి ఒక్క జ్యోతిష్యుని అడిగినా సరే ఈసారి బాబు పరీక్ష రాసిన వ్యర్థమే ఈసారి వద్దు వచ్చేసారి పరీక్ష రాయించండి అని చెప్తారు అయినా సరే సావిత్రిబాయి టెండూల్కర్కు బాబా పైన అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఎనిమిది వందల అభంగాలతోటి సాయినాథ భజనమాల అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భజనమాలను గ్రంథాన్ని రచించినటువంటి ఆవిడ బాబా ఏ విధంగానైనా సరే మా కుటుంబాన్ని ఎలవెలలా కాపాడుతుంటాడు దీంట్లో జ్యోతిష్యుల కంటే కూడా బాబా సలహా తీసుకోవాలని చెప్పి షిరిడి వెళ్ళి బాబా సలహా తీసుకుంటుంది 
బాబా ఒకటే మాట చెప్తారు జ్యోతిష్యుల యొక్క మాటలు పక్కన పెట్టండి బాబును తన ప్రయత్నం తాను చేస్తూ పరీక్షకు హాజరు కమ్మని చెప్పు తప్పకుండా ఈసారే వైద్య విద్యలో బాబు టెండూల్కర్కు సీట్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బాబు టెండూల్కర్ చెప్పగానే పరీక్ష రాస్తాడు మౌఖిక పరీక్ష అయిపోతుంది తను పెద్దగా ఈసారి కష్టమే అనేటువంటి దాంట్లో ఎందుకంటే జ్యోతిష్యుల మాట బాగా చెవున పట్టించుకుంటాడు సరే అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులు కబురు పెడితే వెళ్తాడు బాబా చెప్పినట్టుగానే ఆ సంవత్సరమే వైద్య వృద్ధ వృత్తి సంబంధించినటువంటి సీటు కన్ఫామ్ అవుతుంది అందులో చేరడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా బాబా చెప్పేటువంటి మాట జ్యోతిష్యాన్ని సైతం కింది మీద చేస్తుంది బాబా అనేక సందర్భాల్లో దాన్ని రుజువు చేశాడు బూటికి ప్రాణహాని ఉందని చెప్పి జ్యోతిష్యులు చెప్తే ఈ బువా నీకు ప్రాణహాని ఉందని చెప్తున్నాడు కదా నీ ప్రాణాలు ఎలా పోతాయో చూస్తాను అని చెప్పి ఆపడం జరిగింది అదేవిధంగా తను నమ్ముకున్న యొక్క కుటుంబాల యొక్క యోగక్షేమాలు ఎవరూ కూడా ఊహించినటువంటి రీతిలో మారుస్తారు రఘునాథ్ టెండూల్కరు ఒక మిల్లులో పనిచేస్తూ ఉన్నారు చాలా నమ్మకమైనటువంటి ఉద్యోగం అక్కడ కాకపోతే ఆరోగ్యం బాగలేక ఎక్కువ రోజులు సిక్లుగు పెడుతూ ఉండడం వల్ల ఇక లాభం లేదని చెప్పి స్వచ్ఛంద పరవి పదవి విరమణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటారు దరఖాస్తు చేసుకుంటే అప్పటికి ఆయన జీతము నూట యాభై రూపాయలు మామూలుగా ప్రభుత్వ నియమం ప్రకారము డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పెన్షన్ రావాలి కానీ ఆ కుటుంబం కలవరపడతా ఉంది నూట యాభై రూపాయల ప్లేస్లో డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వస్తే సగం జీతంతో ఎట్లా బతకాలి అని చెప్పి కలవర పడుతున్నప్పుడు ఆ సావిత్రిబాయి టెండూల్కర్కు బాబా మీద అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం బాబానే సెటిల్మెంట్ చాలా అద్భుతంగా చేయిస్తాడు బాబా పైనే వదిలేద్దామని చెప్పి ఆవిడ బాబాకు మొక్కుంటుంది ఒకరోజు బాబా స్వప్నంలో కల్పించి వంద రూపాయలు సరిపోతాయా అని అడుగుతారు బాబా మా అవసరాలు మీకు తెలియంది కాదు మా అవసరాలకు అనుగుణంగా మీరు తప్పకుండా మాకు కావలసినటువంటి పెన్షన్ను మీరు ఇప్పిస్తారనేటువంటి విశ్వాసం మాకుంది అని చెప్పి ఆవిడ చెప్తుంది అయితే ఈ యొక్క రఘునాథ్ టెండూల్కర్ యొక్క కేసును ప్రత్యేకంగా తీసుకొని ఎందుకంటే చాలా నమ్మకస్తులుగా పనిచేస్తారు అటువంటి ఆయనకి ఇంకా సర్వీస్ ఉంది సర్వీస్ ఉండగా ఉద్యోగం నుంచి తప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇతనికి నూట పది రూపాయలు ఇస్తే ఇన్ని రోజులు చేసినటువంటి సేవకు మనం గుర్తించినట్టు అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ అధికారులు ఉన్నతాధికారులకు సిఫార్సు చేస్తారు దాన్ని ఉన్నతాధికారులు కూడా దాన్ని అప్రూవల్ చేసి పంపిస్తారు బాబా చెప్పినటువంటి వంద కంటే ఇంకొక పది రూపాయలు ఎక్కువనే బాబా పెన్షన్ రూపంలో సావిత్రిబాయి టెండూల్కర్ కుటుంబానికి ఇప్పిస్తారు అంటే బాబా తన భక్తులకు ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది ఇవ్వాలి లోటు లేకుండా ఏది చెయ్యాలి అనేటువంటి దాంట్లో ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిమగ్నమై ఉంటాడు భక్తుల శ్రేయస్సే ఆయన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండా కాబట్టి మన యొక్క శ్రేయస్సు కోసము ఆయన ఎప్పుడూ కూడా పరితపిస్తూ ఉంటారు బాబా తన భక్తుల్ని ఎట్లా సంతోష పెడతాడంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు స్వప్నంలో కనిపించి మరీ మనల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాడు అటువంటి సంఘటనే క్యాప్టెన్ హాటే విషయంలో జరుగుతుంది క్యాప్టెన్ హాటే బికనేర్లో ఉండేటువంటి వాడు అతడు ఒకరోజు స్వప్నంలో బాబా అతనికి కనిపించి నన్ను మరిచితి వా అని అడుగుతాడు అప్పుడు క్యాప్టెన్ హాటే ఎంతో కలత చెంది తల్లిని బిడ్డ ఎప్పుడైనా మరుచున అని చెప్పి ఆ రోజు బాబా ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి బాబాకు తను షిరిడిలో ఉన్నట్టు స్వప్నం వస్తుంది బాబా తన వద్ద ఉంటే తను తోటకు వెళ్ళి చిక్కుడుగాయలు కోసుకొచ్చి బాబాకు చిక్కుడుగాయలతో స్వయం పాకం చేసి భోజనం పెట్టినట్టుగా ఆ స్వప్నంలో కనిపిస్తుంది తర్వాత మేల్కొన్న తర్వాత అతను కనిపిస్తుంది ఓహో బాబాకు ఎట్లయినా సరే చిక్కుడుగాయ కూరని నేను సమర్పించాలని చెప్పి తర్వాత గ్వాలియర్ వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత ముంబైలో ఉన్నటువంటి తన స్నేహితుడు షిరిడీకి వెళ్తుంటే అతనికి పన్నెండు రూపాయలు మనీ ఆర్డర్ చేసి ఆ పన్నెండు రూపాయల్లో రెండు రూపాయలతోటి బాబాకు చిక్కుడుగాయ కూర స్వయంపాకం చేయమని పది రూపాయలు దక్షిణగా సమర్పించమని చెప్తారు 
తన స్నేహితుడు షిర్డీకి వెళ్తాడు మొత్తం వెతుకుతాడు షిర్డీ మొత్తం ఎక్కడా కూడా చిక్కుడుకాయ కూడా దొరకదు దొరకకుండా నిరుత్సాహంతో ఉంటే ఒక ఆవిడ అప్పుడే చిక్కుడుకాయ నమ్ముతూ ఊరిలోకి వస్తుంది చాలా సంతోషిస్తాడు ఆ వ్యక్తి సంతోషించి చిక్కుడుకాయలు కొని స్వయంపాకం చేసి బాబాకు సమర్పిస్తాడు సమర్పించగానే బాబా ఆ రోజు ఆహార పల్లెలు మధ్యాహ్నార సమయంలో అనేకం ఉండగా కేవలము చిక్కుడుగాయ కూరను మాత్రమే బాబా స్వీకరిస్తాడు అది తెలిసినటువంటి హాటే ఎంతో సంతోషిస్తాడు అంటే తన భక్తులకు చెప్ ఎప్పుడు కూడా సచ్చరితలో మనం చదువుతూ ఉంటాం బాబాను మరిస్తే అంటే నన్ను మరిచినటువంటి వాళ్ళను మాయ శిక్షిస్తుంది అనేటువంటిది ఉంటుంది మనం మరిస్తున్నా సరే బాబా మనల్ని మరవడు ఆయన్ని గుర్తు చేసుకునేలాగా ఇట్లా హాటేలాగానే మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు బాబా స్వప్న దర్శనమో లేకపోతే ఇతరత్ర ద్వారాలు నిదర్శనాలు ఇచ్చి ఎప్పుడు ఆయనను మనం గుర్తు పెట్టుకునేలాగా మాయ మన వెంట పడకుండా ఉండేలాగా ఆయన ఎప్పుడూ కూడా మనకు నిదర్శనం ఇస్తూనే ఉంటాడు మనము ఆయనను ఏ మరపాట్లో మర్చినా సరే మనల్ని ఆయన మరవడు ఆయనను ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకునేలాగా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక నిదర్శనం మనకు ఇస్తూనే ఉంటాడు ఇంకొకసారి హార్టేకు బాబా అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇస్తారు హార్టేకు ఒక కోరిక ఉంది బాబా తన హస్తాలతో పవిత్రం చేసించినటువంటి ఒక రూపాయిని తన ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒకరోజు తన స్నేహితుడు షిర్డీకి వెళ్తుంటే ఆ రూపాయి ఇచ్చి పంపుతాడు వెళ్ళి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్నేహితుడు తన బాబాకి వదిలిచినటువంటి దక్షిణ ఇవ్వగానే దాన్ని తీసుకొని కఫ్నీ జేబులో పెట్టుకుంటాడు ఆ తర్వాత హార్టే ఇచ్చినటువంటి రూపాయి ఇస్తాడు బాబాకి ఏం చెప్పాడు ఇది హార్టే మళ్ళీ తిరిగి ఇమన్నాడు పూజలో పెట్టుకుంటాడు బాబాకు అన్నీ తెలుసు కదా ఆ రూపాయి ఇవ్వగానే ఆ రూపాయిని అటు ఇటు తిప్పి చూసి మళ్ళీ అతనికి ఇచ్చి దీనిని దీని యజమానికి ఇచ్చేసేయి పూజలో పెట్టుకొని పూజించుకోమని చెప్పి ఊది ప్రసాదం పెట్టి పంపిస్తాడు అది అందుకున్నటువంటి హాటే ఎంతో సంతోషిస్తాడు తన భక్తుల మనసులో ఉన్నటువంటి వాటిని బాబా ఎంతో అద్భుతంగా మనకు అనుభవాలను ఇచ్చి మన కోరికలు చిన్న చిన్నమైనప్పటికీ చాలా అద్భుతంగా మనకు అనుభవాలను ఇస్తూ ఉంటారు అయితే మరొక అనుభవం కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టే వామన్ నార్వేర్కర్ అనుభవాన్ని మనం చూసినట్టయితే వామన్ నార్వేర్కర్ ఏమనుకుంటాడంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి నాణ్యాన్ని తీసుకొస్తాడు ఒకవైపు సీతారామలక్ష్మణులు మరొక వైపు హనుమంతుడు ఉన్నటువంటి నాణ్యాన్ని తీసుకొచ్చి అది బాబా స్పృశించిన తర్వాత తమ హస్తాలతోటి తన ఇంట్లో పూజించుకోవాలి దాన్ని అనుకుంటారు బాబా దాన్ని తీసుకొని పరిశీలనగా చూసి అటు ఇటు చూసి పైకి ఎగిరేసి మళ్ళీ చేతిలోకి తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ప్రసాదంగా వామన్నార్కే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారని చెప్పి అక్కడ భక్తులు చెప్పగానే లేదు ఇది చాలా విలువైనటువంటిది దీనికి ఇది ఇవ్వాలంటే ఇరవై ఐదు రూపాయల దక్షిణ సమర్పించాలి అంటే అప్పుడు వామన్ నార్వేర్కరు ఇరవై ఐదు రూపాయలు దక్షిణ బాబా ముందు పెడతారు అయినా సరే బాబా ఒప్పుకోడు ఇది ఇరవై ఐదు రూపాయలు కాదు నిలువెత్తు రా డబ్బుల రాసి పోసినా సరే దీనికి సరిసమానం కాదు కాబట్టి ఇది మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ఇవ్వను అంటాడు మామన్ నార్వేర్కరు బాబా ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా విని సరే మీ ఇష్టం అని చెప్పి అంటారు అప్పుడు శ్యామాను పిలిచి ఆ యొక్క కైనిచ్చి శ్యామా ఇది మన కోశాగారంలో పెట్టు ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని భద్రపరచు అని చెప్తారు అంటే ఒక్కొక్క భక్తుడికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అనుభవాన్ని బాబా ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం అంతా కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కథలు లీలలతోటి బాబాకు తన భక్తులంటే ఎంత ప్రేమ తమ భక్తుల మనోభిష్టాలను ఏ విధంగా నెరవేరుస్తారు తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారు ఏ ఉద్దేశంతో ఏ ఆపేక్షతో వచ్చినా సరే వారి హృదయం నిండా సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని నింపు పంపుతాననేటువంటి మద్రాసు భజన మండలి కథ ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటివి ఇది ఈరోజు కార్యక్రమం మళ్ళీ రేపటి కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం శిక్షణే తప్ప శిక్షలు లేని శరణాగతి సౌదం